फाइव सेकेंड्स टू गो स्टार्ट दिस एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन सेवन ए ऑफ द जोवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट टू थाउजेंड फॉर शोर्ट द एक्ट सीकिंग रिलीज ऑफ द पटिशनर हु हैज बीन फाउंड टू बी जुवेनाइल सिंस स्पेशल लिव पटिशन एंड रिव्यू पटिशन हैव बीन डिसमिस्ड एंड वी आर इनकलाइंड टू अलाउ द एप्लीकेशन ऑर्डर्स डिसमिसिंग द स्पेशल लिव पटिशन एंड रिव्यू पटिशन विल स्टैंड रिकॉल्ड द पटिशनर वॉज ट्राइड फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन थ्री हंड्रेड टू ऑफ द इंडियन पीनल कोड आई पी सी फॉर कोजिंग द डेथ ऑफ अमीर उल्ला ऑन एटीनथ फेबरवरी नाइनटीन सेवेंटी नाइन एट फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश ही वॉज कन्विक्टिड अंडर सेक्शन थ्री हंड्रेड टू एंड सेंटेंस्ड टू अंडर गो लाइफ इम्प्रिजनमेंट बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस जज आगरा इन सेशंस ट्रायल नंबर थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ऑफ नाइनटीन सेवेंटी नाइन वाइट जजमेंट डेटेड ट्वेंटी नाइन सेप्टेम्बर नाइनटीन एटी द कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ द पटिशनर वॉज एफॉर्म्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट अलाहाबाद ओन ट्वेंटी फर्स्ट फेबरवरी टू थाउजेंड दिस कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड ट्वेंटी नाइन्थ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड डिसमिस्ड द स्पेशल लिव पटिशन रेव्यू पटिशन फाइल्ड अगेंस्ट द सेड ऑर्डर वॉज डिसमिस्ड ओन ट्वेंटीथ जुलाई टू थाउजेंड टेन देयर आफ्टर द हाई कोर्ट ऑफ अलाहाबाद वाइड ऑर्डर डेटेड ट्वेंटी फोर्थ मे टू थाउजेंड ट्वेल्व इन क्रिमिनल पी आई एल मिसलेनियस डब्ल्यू पी नंबर एट डबल फाइव ऑफ टू थाउजेंड ट्वेल्व सिस्टर शीबा जोश वर्सिज स्टेट ऑफ यू पी एंड अदर्स डायरेक्टेड सुओ मोटू एक्शन अंडर प्रोविजो टू सेक्शन सेवन ए ऑफ द एक्ट द यू पी स्टेट लीगल सर्विसिज अथॉरिटी took steps for implementation of the said judgment the juvenile justice board agra wide order dated 2nd july 2013 examined the case of the petitioner and held that on the date of incident the petitioner was less than 18 years of age on above basis the present application has been filed with a prayer that the petitioner be released from custody it has also been stated in the application that the petitioner has already undergone more than 14 years of imprisonment notice was issued by this court on 8th october 2014 in response to which the state of up has entered appearance we have heard learned counsel for the parties learned counsel for the petitioner pointed out that since the petitioner was a juvenile on the date of occurrence he is entitled to the benefit of provisions of the act it has also been pointed out that his date of birth was noted to be 18th september 1962 in the judgment of the high court since he was taken to be more than 16 years of age while the age of juvenility prior to the present act was 18 years the petitioner was not held entitled to the benefit of the said act the law having changed with retrospective effect the petitioner claims the 76 benefit of juvenility the legal position on the subject is well settled a person below 18 years at the time of incident can claim benefit 
of the act any time reference may be made to sections 7a and 20 of the act and rule 12 of the juvenile justice care and protection of children rules 2007 which are as follows section 7a procedure to be followed when claim of juvenility is raised before any court whenever a claim of juvenility is raised before any court or a court is of the opinion that an accused person was a juvenile on the date of commission of the offence the court shall make an inquiry take such evidence as may be necessary but not an affidavit so as to determine the age of such person and shall record a finding whether the person is a juvenile or a child or not stating his age as nearly as may be provided that a claim of juvenility may be raised before any court and it shall be recognized at any stage even after final disposal of the case and such claim shall be determined in terms of the provisions contained in this act stop